అందరికి నమస్కారం సంతోషం ఫిల్మీస్ కి స్వాగతం ఈ రోజు సినిమా విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సంతోషం సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సంతోషం అప్డేట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ని ఈ రెండు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే సంతోషం టైటిల్ వెబ్సైట్ కి వెళ్ళండి తెలుగులోను ఇంగ్లీష్ లో కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకోండి మరి ఈ రోజు సినిమా విషయాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం మై టీయర్ వెంకీ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు మరి పార్టీ ఎక్కడ అంటూ ట్వీట్ చేశారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు హీరో వెంకటేష్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా ట్వీట్ చేశారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన స్టైల్ లో వెంకటేష్ కు బర్త్డే విషయం తెలియజేశారు మై డియర్ వెంకీ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు మరి పార్టీ ఎక్కడ అంటూ వెంకటేష్ కు బర్త్డే విషయం తెలిపారు చిరంజీవి ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్ నెట్టింటా వైరల్ గా మారింది చిరుతో పాటు టాలీవుడ్ లోని పలువురు సెలబ్రిటీలు వెంకటేష్ కు బర్త్డే విషయం తెలియజేస్తున్నారు ఇటీవలే ఓరి దేవుడ సినిమాలో మెరిసిన వెంకటేష్ ప్రస్తుతం హిందీలో సల్మాన్ ఖాన్ కిసీకా భాయ్ కిసీకా జాన్ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు దీనితో పాటుగా రానాతో కలిసి నటించిన రానా నాయుడు వెబ్ సిరీస్ రిలీజ్ కు సిద్దంగా ఉంది టాలీవుడ్ అగ్ర హీరోలు చిరంజీవి వెంకటేష్ ల మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యం గురించి తెలిసిందే ఆన్ స్క్రీన్ లో ఇద్దరి మధ్య పోటీ ఎలా ఉన్నా ఆఫ్ స్క్రీన్ లో మాత్రం మంచి స్నేహితులుగా ఉంటారు నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ గారు నటిస్తున్న వీరసింహారెడ్డి సినిమాకు సంబంధించిన సుగన సుందరి సాంగ్ అప్డేట్ వచ్చింది నందమూరి బాలకృష్ణ శృతి హాసన్ కాంబోలో వస్తున్న చిత్రం వీరసింహారెడ్డి గోపీచంద్ మలినేని దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు ఈ మూవీ నుంచి రెండో పాట సుగనా సుందరిని డిసెంబర్ పదిహేనున లాంచ్ చేయనున్నట్టు మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు అయితే తాజాగా ఈ పాట ఏ టైంలో రాబోతుందో తెలియజేస్తూ కొత్త పోస్టర్ విడుదల చేశారు ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే విడుదలైన జై బాలయ్య మా శాంతం సాంగ్ నెట్టింట భారీగా వ్యూస్ రాబడుతుంది కాగా ఉదయం తొమ్మిది గంటల నలభై రెండు నిమిషాలకు ఈ పాటను లాంచ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నమస్తే నమస్కారం మధుహ్య మధుబాలాహ్య ఆర్ఎస్ఆర్ సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఐవ్ అటెండెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ క్వైట్ అ ఫ్యూ టైమ్స్ అండ్ ఎంజాయ్ మై సెల్ఫ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఈవినింగ్ ఈవెన్ దిస్ ఇయర్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్ డిసెంబర్ ఐ షెల్ ట్రై అండ్ బీ దేర్ సీ మీ దేర్ మీట్ మీ దేర్ అండ్ హ్యావ్ ఫన్ కంగ్రాచులేషన్స్ హై ఆల్ నమస్కారం నేను మీ ఋషి రౌటల I'm super excited to share with you that I'm going to perform live for the first time at 21st of Dushan South Indian Film Awards which is going to be held on 26th of December at JRC Convention Hyderabad. I'm glad to be part of this wonderful night and special thanks to Mr. Suresh Kondeepi Garu for giving this special opportunity. So guys don't miss the chance to watch my performance say today see you all. Rolex patra to movie tarikkinchunnatlu director Lokesh Kanakraj telipa ప్రస్తుతం భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో క్రేజ్ ఉన్న దర్శకుల్లో లోకేష్ కనకరాజ్ ఒకరు తీసింది తక్కువ సినిమాలే అయినా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఇక ఏడాది ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన విక్రమ్ పాన్ ఇండియా మూవీగా అదరగొట్టింది ప్రస్తుతం విజయ్ కథానాయకుడిగా లోకేష్ కనకరాజ్ ఓ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు దీని తర్వాత ఆయన చేయబోయే సినిమా వివరాలను తాజాగా పంచుకున్నారు అంతేకాదు మైండ్ బ్లోయింగ్ విషయాలను కూడా చెప్పారు రాబోయే పదేళ్లకు సరిపడా సినిమాల స్కెడ్యూల్ తన వద్ద ఉన్నట్లు చెప్పారు ఇటీవల ఓ ఆన్లైన్ ఫిల్మ్ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కమలహాసన్తో కలిసి పాల్గొన్న ఆయన ఈ విషయాలను తెలిపారు ప్రస్తుతం ఇలయ దళపతి విజయ్ హీరోగా ఓ సినిమా చేస్తున్న దీని తర్వాత కమలహాసన్ సార్ తో కూర్చొని మాట్లాడతా ఆ తర్వాత ఖైదీ టూ మొదలు పెడతా అది పూర్తయిన వెంటనే విక్రమ్ సీక్వెల్ ఉంటుంది అంతేకాదు రోలిక్స్ విక్రమ్ లో సూర్య పోషించిన పాత్ర నేపథ్యంలో మూవీ కూడా ఉంటుంది పరిస్థితులను బట్టి ఈ చిత్రాలు అటు ఇటు కావచ్చు ఇది మల్టీ యూనివర్స్ దీంతో ఏ సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందో ఇప్పుడే చెప్పలేను అది ప్రీక్వెల్ లేదా సీక్వెల్ కూడా అవ్వచ్చు వచ్చే పదేళ్ల వరకు నేను సెటిల్ అని వివరించారు హీరో విశాల్ మరోసారి తన పెళ్లిపై స్పందించారు కోలీవుడ్ లీడింగ్ హీరోలో ఉన్న మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ ఎవరంటే వెంటనే గుర్తొచ్చే పేరు విశాల్ ఇప్పటికే ఓ ఇంటివాడు కావలసినప్పటికీ విశాల్ పెళ్లికి ఏదో ఒక అడ్డంకం వచ్చిపడుతుంది కొన్నాళ్ల క్రితం హైదరాబాద్ కు చెందిన అనూషతో విశాల్ ఎంగేజ్మెంట్ కూడా జరిగింది వెడ్డింగ్ డేట్ కూడా దాదాపు ఖరారైంది అయితే కొన్ని విభేదాల కారణంగా విశాల్ అనూష వెడ్డింగ్ నిలిచిపోయింది ఆ తర్వాత విశాల్ పలు తెలుగు సినిమాల్లో సిస్టర్ పాత్రల్లో నటించిన అభినయతో డేటింగ్ లో ఉన్నాడని వీరిద్దరూ త్వరలోనే పెళ్లి కూడా చేసుకోబోతున్నారంటూ వార్తలు కూడా ఇండస్ట్రీ సర్కిల్లో షికారు చేస్తున్నాయి అయితే తమిళ సినీ ఆర్టిస్టుల కోసం కట్టిస్తున్న భవన నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత వెడ్డింగ్ వివరాలు తెలియజేస్తానంటూ లాఠీ మూవీ ఈవెంట్ లో చెప్పుకొచ్చాడు విశాల్ తాజాగా విశాల్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో చేసిన కామెంట్స్ పై ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో తెగ చర్చ నడుస్తుంది ప్రభాస్ పెళ్లి చేసుకున్న రోజున తాను కూడా పెళ్లి చేసుకుంటానని అన్నాడు పెళ్లి అనేది చాలా బాధ్యత ఈ విషయం నా మైండ్ లో ఎక్కడ
సో మాకేమైనా ఒకటి ఇస్తున్నారా చూద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్ సేతుపతి న్యూ లుక్ వైరల్ అవుతోంది సాధారణ అకౌంటెంట్ గా కెరీర్ మొదలుపెట్టి యాక్టర్ గా మారి ఆ తర్వాత స్టార్ హీరోగా కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు విజయ్ సేతుపతి ఈ టాలెంటెడ్ హీరోను అభిమానులు మక్కల్ సెల్వన్ అని పిలుచుకుంటూ ఉంటారు కాగా సహజ సిద్ధమైన నటనతో ఇంప్రెస్ చేసే నటుల్లో టాప్ ప్లేస్ లో ఉంటాడు విజయ్ సేతుపతి సోషల్ మీడియాలో అప్పుడప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చే ఈ స్టార్ హీరో ఎవరూ ఊహించని కొత్త లుక్ లో కనిపిస్తూ టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్నాడు షాపింగ్ కు వెళ్లినప్పుడు డ్రెస్సింగ్ రూమ్ లో సెల్ఫీ తీసుకుంటున్న స్టిల్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతుంది తమ అభిమాన హీరోను స్లిమ్ లుక్ లో చూసిన ఫ్యాన్స్ ఇంటర్నెట్ లో తెగ షేర్ చేస్తున్నారు ఈ నయా లుక్ తో ఓ సినిమా చేయాలంటూ కోరుతున్నారు తారక రామా థియేటర్ ఈ రోజు ప్రారంభం కానుంది కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్ రోడ్ పక్కనే ఉన్న తారక రామా థియేటర్ ఒకప్పుడు చాలా ఫేమస్ స్వయంగా ఎన్టీఆర్ నిర్మించిన ఈ థియేటర్ కాచిగూడ సెంటర్ లో ఎన్నో హిట్ సినిమాలకి ఆస్థానమైంది ఆడియన్స్ కి మల్టీప్లెక్స్ లకి అలవాటు పడ్డంతో తారక రామా థియేటర్ కి వచ్చే ఆడియన్స్ పూర్తిగా తగ్గిపోయారు దీంతో కరోనా సమయంలో తారక రామా థియేటర్ పూర్తిగా మూతపడింది రెండేళ్లుగా మూతపడిన తారక రామా థియేటర్ కి కొత్త హంగులు అద్దుతున్నారు ఈ థియేటర్ ఇప్పుడు ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ థియేటర్ చైన్స్ లో ఒకటైన ఏషియన్ తో కలిసి ఏషియన్ తారక రామాగా మళ్లీ ప్రేక్షకులని అలరించడానికి సిద్ధమవుతుంది నారాయణ దాస్ నారంగ్ సునీల్ భరత్ నారంగ్ సురేష్ బాబు కలయికలో అధునాతనంగా మారనుంది అత్యాధునిక ఫోర్ కే టెక్నాలజీతో బెస్ట్ సినిమాటిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వడానికి రెనోవేట్ అయిన ఏషియన్ తారక రామా థియేటర్ ఓపెనింగ్ డిసెంబర్ పద్నాలుగున గ్రాండ్ గా జరగనుంది ఇలాగే నీ సంతోషం ఇంకా 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 పెరగాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఆల్ నమస్కారం నేను మీ ఉర్వశీ రావుటల ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ షేర్ విత్ యూ దాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ లైఫ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ అట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హెల్త్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ డిసెంబర్ అట్ జేఆర్సి కన్వెన్షన్ హైదరాబాద్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ నైట్ అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మిస్టర్ సురేష్ కొంటేకి గారు ఫర్ గివింగ్ దిస్ స్పెషల్ ఆపర్చునిటీ So guys don't miss the chance to watch my performance say today see you all Victory Venkatesh puttin roju sandarbhanga Netflix special poster ni release chesindi హీరో వెంకటేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నెట్ఫ్లిక్స్ స్పెషల్ పోస్టర్ ని రిలీజ్ చేసింది వెంకటేష్ రాణాలు కలిసి నెట్ఫ్లిక్స్ కోసం ఒక సిరీస్ లో నటించారు రానానాయుడు అనే టైటిల్ తో ఈ వెబ్ సిరీస్ రూపొందింది యాక్షన్ క్రైమ్ డ్రామా జానర్ లో రూపొందిన ఈ సిరీస్ కి మచ్చర వి స్క్రీన్ ప్లే అందించగా సుపర్ణ్ వర్మ కరణ్లు దర్శకత్వం వహించారు అమెరికన్ సిరీస్ రేడ్ డొనోవన్ కి తెలుగు వర్షన్ గా రానానాయుడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటిన అనౌన్స్ అయింది అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లో రెగ్యులర్ షూటింగ్ ని మొదలుపెట్టి మే రెండు వేల ఇరవై రెండు కి కంప్లీట్ చేశారు రీసెంట్ గా మేకర్స్ రానానాయుడు టీజర్ ని రిలీజ్ చేశారు వెంకటేష్ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ లుక్ లో స్టైలిష్ గా కనిపించాడు టీజర్ లో రానా వెంకటేష్ల మధ్య సీన్స్ దగ్గుబాటి అభిమానుల్ని ఆకట్టుకున్నాయి ఈ ఇద్దరి మధ్య ఫేస్ ఆఫ్ సీన్స్ రానానాయుడు సిరీస్ కే హైలైట్ గా నిలుస్తాయని సమాచారం హీరోయిన్ సమంత సైటిస్ బారిన పడ్డారు మరో హీరోయిన్ ఈ మధ్య హీరోయిన్లు అరుదైన వ్యాధుల బారిన పడుతూ ఉండటం అభిమానులను ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది మొన్నటికి మొన్న సమాంత మయోసైటిస్ బారిన పడిన సంగతి తెలిసిందే అరుదైన వ్యాధి కావడంతో దానికి చికిత్స లేదని శాం పరిస్థితి రెండో స్టేజ్ లో ఉందని తెలుస్తుంది ఈ వ్యాధి చికిత్స కోసం ఆమె సౌత్ కొరియా వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే ఇక తాజాగా తాను కూడా మయోసైటిస్ బాధితురాలనే అని చెప్పుకొచ్చింది మరో హీరోయిన్ పియా బాజ్పాయ్ ఇక రంగం సినిమాలో జీవ ప్రియురాలుగా నటించి మెప్పించిన పియా ఆ తర్వాత పలు సినిమాల్లో కనిపించి మెప్పించింది ప్రస్తుతం కోలీవుడ్ సినిమాలో కనిపిస్తున్న ఆమె సమాంత మయోసైటిస్ తో బాధపడుతున్న విషయం తెలుసుకుని స్పందించింది అది ఎంత నరకమో చెప్పుకొచ్చింది నేను కూడా మయోసైటిస్ బాధితురాలనే చికిత్స లేని వ్యాధి అది నాకు ఆ వ్యాధి ఉంది అనగానే ఇంట్లో ఎవరికి తెలియకుండా చికిత్స తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాను ప్రస్తుతం సమాంత పడుతున్న బాధను అర్థం చేసుకోగలను ముంబైలో ఈ వ్యాధికి చికిత్స తీసుకున్నా ఈ వ్యాధిని జయించాలి అంటే మనోధైర్యం కావాలి సమాంత త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుకుంటూ దాదాపు నాకు తెలిసి ఒక పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలుగా నిరవధికంగా మనందరి సంతోషానికి ఆనందానికి కారణభూతంగా సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన అత్యుత్తమ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్ మన సంతోషం మ్యాగజైన్ ప్రొపరేటర్ సిఈఓ ఫౌండర్ సిఈఓ శ్రీ సంతోషం సురేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ డిసెంబర్ ఇరవై ఆరున జరగబోతోంది హైదరాబాద్లో ఇది సినిమా ఇండస్ట్రీకే కాదు ప్రేక్షకులకి రేపు పొద్దున్న టీవీలో చూసే వాళ్ళకి ప్రత్యక్షంగా చూసే
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సినీ ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న చిత్రం అవతార్ టూ జేమ్స్ కామెరూన్ దర్శకత్వంలో అవతార్ ది వే ఆఫ్ వాటర్ పేరుతో డిసెంబర్ పదహారున ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది అవతార్ టూలో శామ్ వర్తింగ్టన్ జోయా సాల్దానా సిగుర్నే వీవర్ కేట్ విన్స్లెట్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు ఇంద్రసేన ఐశ్వర్యరాజ్ అంటగా వేణు మడికంటి తెరకెక్కించిన పాన్ ఇండియా చిత్రం శాసనసభ తులసీరాం సాపాని షణ్ముఖం సాపాని సంయుక్తంగా నిర్మించారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ సోనియా అగర్వాల్ కీలక పాత్రలు పోషించారు ఇక ఈ సినిమా డిసెంబర్ పదహారున ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా ఈ చిత్రాన్ని తీర్చిదిద్దారు తమిళ హీరో అరుణ్ విజయ్ నటించిన క్రైమ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ఆక్రోశం డిసెంబర్ పదహారున విడుదల చేస్తున్నారు అల్లు వంశీ ఇతి ఆచార్య హీరో హీరోయిన్లుగా పరిచయమైన చిత్రం పసివాడి ప్రాణం డిసెంబర్ పదహారున సినిమా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది విరాట్ శ్రీలీల అపూర్వ గౌడ కీలక పాత్రలో నటించిన కన్నడ చిత్రం ఐ లవ్ యూ ఈడియట్ ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిసెంబర్ పదిహేడున తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది కృష్ణ సాయి హీరోగా మౌర్యాని ఈషా రీతు సాక్షి శర్మ హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన చిత్రం సుందరాంగుడు డిసెంబర్ పదిహేడున ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది ఆహాలో ఇంటింటి రామాయణం డిసెంబర్ పదహారు నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది ప్రస్తుతం ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది తాజాగా ఈ చిత్రం గోల్డెన్ గ్లోబ్ అవార్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకు నామినేట్ కావడంతో చిత్ర బృందంపై అభినందనల వర్షం కురుస్తుంది ఇక ఈ చిత్ర దర్శకుడు రాజమౌళిని ఇప్పటికే పలు అంతర్జాతీయ అవార్డులు వరించిన సంగతి తెలిసిందే తాజాగా ఆయన ఓ ప్రముఖ ఆన్లైన్ మీడియా సంస్థతో మాట్లాడుతూ తన విజయ రహస్యాన్ని పంచుకున్నారు విజయానికంటూ విడిగా రహస్యమేమీ ఉండదు కానీ రెండు విషయాలు చెబుతాను మొదట ప్రేక్షకులతో అనుబంధం ఉండాలి ఆడియన్స్ పల్స్ తెలుసుకోవాలి ఇక రెండోది కష్టపడటం ఎంత కష్టపడితే విజయాన్ని అంత ఆస్వాదిస్తారు సినిమా కమర్షియల్ గా మంచి విజయం సాధిస్తే ఆ సమయంలో పొందే ఆత్మ సంతృప్తి వర్ణించడానికి మాటలు చాలు ప్రేక్షకులు ఏం కోరుకుంటున్నారో ఎప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి అని జక్కన్న అన్నారు అండ్ ఇంతకు ముందు కూడా రావడం జరిగింది అవార్డు కూడా రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది చాలా గ్రాండ్గా సెలబ్రేట్ చేస్తారు ప్రతి ఇయర్ అండ్ ఈ ఇయర్ కూడా ఏమాత్రం తగ్గేది లేదు సో అందరూ వస్తారని చూస్తారని భావిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఆల్ నమస్కారం నేను మీ ఉర్వశీ రావుటల ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ షేర్ విత్ యూ దాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ లైఫ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ అట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ హెల్డ్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్త్ డిసెంబర్ అట్ జేఆర్సి కన్వెన్షన్ హైదరాబాద్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ నైట్ అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మిస్టర్ సురేష్ కొంటేపీ గారు ఫర్ గివింగ్ దిస్ స్పెషల్ ఆపర్చునిటీ సో గైన్స్ డోంట్ మిస్ ద ఛాన్స్ టు వాచ్ మై పర్ఫార్మెన్స్ సేవ్ ద రైట్ సీ యూ ఆల్ రానా దగ్గుబాటి పుట్టినరోజు ఈ రోజు ఈ సందర్భంగా ఓ స్పెషల్ స్టోరీ ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం రానా దగ్గుబాటి ఈ పేరు తెలియని తెలుగు ప్రేక్షకుడు ఉండడంటే అతిశయోక్తి కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన బాహుబలి చిత్రాల్లో భల్లాల దేవుని పాత్రల్లో ప్రేక్షకులను అలరించిన నటుడు దగ్గుబాటి రానా తాత దగ్గుబాటి రామానాయుడు పేరును షార్ట్గా పెట్టుకున్న రానా పుట్టినరోజు నేడు రానా దగ్గుబాటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు డిసెంబర్ పద్నాలుగున జన్మించారు చెన్నై హైదరాబాద్లో విద్య పూర్తయిన తర్వాత సినీ పరిశ్రమలోకి ప్రవేశించి మూవీ ముఘల్ డాక్టర్ దగ్గుబాటి రామానాయుడు తండ్రి సురేష్ బాబు వారసత్వాన్ని అందిపుచ్చుకున్నారు హీరోగా మంచి నటుడిగా సినీ ప్రేక్షకులకు రానా సుపరిచితం కానీ ఆయన చదువు పూర్తి కాగానే సినిమా నటుడిగా కెరీర్ ప్రారంభించలేదు తొలుత విజువల్ ఎఫెక్ట్స్తో కోఆర్డినేటర్గా పనిచేశారు అంతేకాదు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో పారిశ్రామికవేత్తగా ఎదిగేందుకు కావలసిన అనుభవాన్ని సంపాదించుకున్నారు స్పిరిట్ మీడియా పేరుతో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ తీయడం ప్రారంభించారు దీంతో జాతీయ స్థాయిలో అవార్డు గెలుచుకున్నారు దగ్గుబాటి రానా రెండు వేల పదిలో తెలుగు చిత్రసీమలోకి నటుడిగా అడుగుపెట్టారు లీడర్ సినిమాతో కెరీర్ను ప్రారంభించారు తొలి చిత్రంతోనే నటనలో తనదైన ముద్ర వేశారు తెలుగులో సుప్రసిద్ద దర్శకుడు శేఖర్ కమల దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాకు సౌత్ ఇండియా ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు కూడా అందుకోవడం విశేషం రానా తన రెండో సినిమాతోనే బాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు బిబాసా బసు సరసన కథానాయకుడిగా దమ్మారో దమ్ చిత్రంలో నటించారు ఆ తర్వాత మూడో సినిమాను మళ్లీ తెలుగులో చేశారు రెండు వేల పన్నెండులో ప్రముఖ దర్శకుడు క్రిష్ దర్శకత్వం వహించిన క్రిష్టం వందే జగద్గురుం చిత్రంలో హీరోగా నటించారు ఆ తర్వాత ప్రపంచ స్థాయిలో తెలుగోడి సత్తా చాటిన బాహుబలి వన్ బాహుబలి టూ చిత్రాల్లో ప్రతి నాయకుడు పాత్రను రానా పోషించారు దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు నిజానికి బాహుబలి సినిమాకు బాలీవుడ్ హాలీవుడ్ సహా ఇతర దేశాల్లో అంత పేరు రావడానికి రానాయే కారణమని చెప్పవచ్చు తనకు బాలీవుడ్లో ఉన్న పరిచయాలతో సినిమాకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు రావడానికి రానా తన వంతు ప్రయత్నం చేశారు 
ప్రస్తుతం ఆయన వెంకీమామతో కలిసి రానానాయుడు అనే వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నారు ఇలాగే ఆయన ఎన్నో సినిమాలు చేసి ప్రేక్షకులను అలరించాలని కోరుకుంటూ సంతోషం టీం బర్త్డే విషెస్ తెలుపుతోంది పాకిస్తాన్ చిత్ర బృందంతో పనిచేయాలని ఉందని బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణబీర్ కపూర్ అన్నారు బాలీవుడ్ స్టార్ రణ్బీర్ కపూర్ ప్రస్తుతం వరుస సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు ఇటీవల జరిగిన రెడ్ సే ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో పాల్గొని వెరైటీ ఇంటర్నేషనల్ వాన్ గార్డ్ యాక్టర్ అవార్డును అందుకున్నారు ఈ సందర్భంగా అతడు చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి సౌదీ అరేబియాలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో రణ్బీర్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఇతర దేశాల నటీ నటులతో పనిచేయడం అంటే తనకు ఆసక్తి అని చెప్పారు అలాగే పాకిస్తాన్ చిత్రాల్లో నటించే అవకాశం వస్తే నటిస్తారా అనే ప్రశ్నకు కలకు కళాకారులకు సరిహద్దులు ఉండవు ప్రస్తుతం నేను సౌదీ అరేబియాలో ఉన్నాను ఈ దేశ పరిశ్రమలతోనూ పనిచేయాలని అనుకుంటున్నాను కావాలంటే ఇప్పుడే ఓ చిత్రానికి సైన్ చేయడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాను అవకాశం ఇస్తే పాకిస్తాన్ చిత్ర బృందంతో పనిచేయడానికి కూడా నేను ఇష్టపడతాను సౌదీ వేదికగా మనం సినిమాలు చేయొచ్చు అక్టోబర్లో విడుదలైన ది లెజెండ్ ఆఫ్ మౌలాజట్ అనే పాకిస్తాన్ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది ఈ మధ్య కాలంలో బిగ్గెస్ట్ హిట్లలో ఈ సినిమా ఒకటే ఫవాద్ ఖాన్ మహీరా ఖాన్ ఈ చిత్రంలో ప్రధాన పాత్రలో నటించారు ఈ ఇద్దరు గతంలో భారతీయ చిత్రాల్లోనూ నటించారు అని రణ్బీర్ కపూర్ అన్నాడు ఇక ఈ స్టార్ యాక్టర్ ప్రస్తుతం సందీప్ రెడ్డి యానిమల్ చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు ఆర్ఎస్ఆర్ గ్రీన్ వే ఇన్ఫ్రా ప్రజెంట్ సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఆల్ ద బెస్ట్ సంతోషం ట్వంటీ ఫస్ట్ సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ సురేష్ బెస్ట్ ఆఫ్ లాక్ థ్యాంక్ యూ హై ఆల్ నమస్కారం నేను మీ ఋషి రౌటల ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ షేర్ విత్ యూ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ లైఫ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ అట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హెల్త్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ డిసెంబర్ అట్ జేఆర్సి కన్వెన్షన్ హైదరాబాద్ ఐ ఎమ్ గ్లాడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ నైట్ అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మిస్టర్ సురేష్ కొంటేపి గారు ఫర్ గివింగ్ దిస్ స్పెషల్ ఆపర్చునిటీ సో గైస్ టు మిస్ ద ఛాన్స్ టు వాచ్ మై పర్ఫార్మెన్స్ సేవ్ ద రైట్ సీ యూ ఆల్ ప్రభాస్ పై రాజమౌళి మరోసారి ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ స్టార్ డైరెక్టర్ ఎస్ఎస్ రాజమౌళి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అనే సంగతి సినీ ప్రపంచానికి తెలుసు ఛత్రపతి సినిమాతో వారి స్నేహం మొదలైంది బాహుబలి రెండు భాగాల చిత్రాలతో ఈ ఇద్దరు మిత్రులు ప్రపంచ స్థాయి విజయాన్ని అందుకున్నారు ప్రతి సందర్భంలో ఒకరి కోసం మరొకరు అనేంత స్నేహభావాన్ని చూపిస్తారు ప్రభాస్ రాజమౌళి ఈ దిగ్దర్శకుడు రూపొందించిన ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమా విదేశాల్లో విడుదలై అద్భుత విజయాన్ని సాధించింది ప్రేక్షకుల రివార్డులతో పాటు అవార్డులు అందుకుంటుంది ట్రిపుల్ ఆర్ ఈ సినిమాకు రీసెంట్ గా న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ సర్కిల్ లాస్ ఏంజిలిస్ ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ అవార్డ్స్ పురస్కారాలు దక్కాయి ఈ సందర్భంగా రాజమౌళి కీరవానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ప్రభాస్ గ్రేటెస్ట్ రాజమౌళి గారు సినీ ప్రపంచాన్ని ఏలుతున్నారు బెస్ట్ డైరెక్టర్ గా న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ సర్కిల్ అవార్డుతో పాటు లాస్ ఏంజిల్స్ ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ బెస్ట్ డైరెక్టర్ రన్నర్ అప్ పురస్కారాలు అందుకున్నందుకు నా శుభాకాంక్షలు అలాగే లాస్ ఏంజిల్స్ ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ బెస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా అవార్డు గెలుచుకున్న కీరవాణి గారికి కంగ్రాట్స్ అంటూ ప్రభాస్ పోస్ట్ చేశారు ప్రభాస్ విషేష్ కు స్పందించిన రాజమౌళి థ్యాంక్స్ డార్లింగ్ నేను ఇంత పేరు తెచ్చుకుంటానని నాకంటే ముందు నమ్మిన వ్యక్తి నువ్వు అంటూ రిప్లై ఇచ్చారు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు నటించిన ఒక్కడు మూవీ రీ రిలీజ్ కానుంది గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ఒక్కడు బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టించి మేకర్స్ కు కాసుల వర్షం కురిపించింది ఈ చిత్రంలో హీరోగా మహేష్ బాబు హీరోయిన్ గా భూమిక నటించారు కాగా అభిమానులను ఎంటర్టైన్ చేసేందుకు ఒక్కడు మళ్లీ థియేటర్లలో సందడి చేయబోతుంది ఈ మూవీ రెండు వేల ఇరవై మూడు జనవరి ఏడున రీ రిలీజ్ కానుంది ఇరవై సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా వరల్డ్ వైడ్ గా ఎంపిక చేయబడ్డ థియేటర్లలో ఒక్కడు స్పెషల్ షోలు ప్రదర్శించనున్నారు ఒక్కడు చిత్రంలో భూమిక చావ్లా హీరోయిన్ గా నటించగా ప్రకాష్ రాజ్ విలన్ గా నటించారు Infra presents Santosham South Indian Film Awards 2022 21st anniversary of Santosham Awards 21st anniversary is two years of the year it is not a small joke ante ee covid do ivanni daatutu edena oka pan chese tappudu rendu dashabdala perseverance ante dan meed unna oka sankalpam tapanam anedi chaala pedda vishayam chinnadaga start avutu దాన్ని ఒక సినిమాని మన ఈ ప్రొఫెషన్ని సంభ్రమించే సెలబ్రేట్ చేసే ఆ సంతోషం తీసుకున్న గుణం నాకు చాలా నచ్చింది అండ్ ఐ హోప్ దిస్ విల్ బీ అ గ్రాండ్ సక్సెస్ అండ్ మెనీ 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 ఓవర్ ఇయర్స్ టు గో ఎందుకంటే ఈరోజు సినిమాలు చేస్తాం వస్తాం బట్ ఆ చిన్న ఒక గుర్తింపు ఒక చిన్న ఒక అప్రిసియేషన్ అనేది చాలా కరువు అయిపోయింది అలాంటి టైంలో ఇలాంటి ఒక సెలబ్రేషన్ ఈజ్
టాలీవుడ్ తో పాటు బాలీవుడ్ లో కూడా నటిస్తుంది హీరోయిన్ రష్మిక మంతన కాగా మిషన్ మజ్ను సినిమా ద్వారా బాలీవుడ్ లో అడుగుపెట్టింది ఈ చిత్రంలో సిద్ధార్థ్ మల్హోత్ర సరసన రష్మిక నటించింది ఈ సినిమా ఎప్పుడో పూర్తయినా విడుదల మాత్రం వాయిదా పడుతూ వస్తుంది ఎట్టకేలకు ఇప్పుడు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుంది జనవరి ఇరవై నేరుగా ఓటీటీలో సినిమాను విడుదల చేయనున్నట్టు మేకర్స్ తెలిపారు ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ సినిమాను స్ట్రీమింగ్ చేయనుంది పంతొమ్మిది నాటి కథతో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది ఈ చిత్రంలో రా ఏజెంట్ గా సిద్ధార్థ్ కనిపించనున్నారు శంతను బగ్చి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు గరిమా మెహతా అమర్ బుటాలా రోని స్క్రూవాలా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు విరూపాక్ష చిత్రం నుండి అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్ కార్తిక్ వర్మ తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం విరూపాక్షి ఈ చిత్రంలో హీరోగా సాయి ధరం తేజ్ నటిస్తున్నారు ఈ చిత్రానికి కాంతారా ఫేమ్ అంజనీష్ లోకనాథ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు అలాగే బీవీఎస్ఎన్ ప్రసాద్ నిర్మాణం వహిస్తున్నారు ఇక ఈ చిత్రంలో సంయుక్త మీనా నటిస్తుండగా మేకర్స్ అయితే ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్ ని ఇప్పుడు రివీల్ చేశారు ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లిమ్స్ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను కూడా అనౌన్స్ చేశారు ఈ చిత్రం నుండి మరో అప్డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్ ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లిమ్స్ ను బుధవారం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది ఈ మేరకు ఓ పోస్టర్ ను కూడా విడుదల చేసింది చిత్ర బృందం ఆర్ఎస్ఆర్ గ్రీన్ వే ఇన్ఫ్రా ప్రజెంట్ సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ డిసెంబర్ ఇరవై ఆరున జిఆర్సిలో సంతోషం అవార్డ్స్ రెగ్యులర్ గా జరిగే అవార్డ్స్ ఈ సంవత్సరం జరుగుతున్నాయి తప్పకుండా మీరు రండి హాయ్ ఆల్ నమస్కారం నేను మీ ఉర్వశీ రావుటల ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ షేర్ విత్ యూ దాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ లైఫ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ అట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హెల్డ్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ డిసెంబర్ అట్ జేఆర్సి కన్వెన్షన్ హైదరాబాద్ ఐ ఎమ్ గ్లాడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ నైట్ అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మిస్టర్ సురేష్ కొంటేకి గారు ఫర్ గివింగ్ దిస్ స్పెషల్ ఆపర్చునిటీ సో గైస్ టు మిస్ ద ఛాన్స్ టు వాచ్ మై పర్ఫార్మెన్స్ సేవ్ ద రైట్ సీ యూ ఆల్ బాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ జేమ్స్ కెమెరూన్ కి కరోనా సోకింది కరోనా బారిన పడ్డారు హాలీవుడ్ దర్శకుడు జేమ్స్ కామేరు దీంతో ఆయన అవతార్ టూ ఫిల్మ్ ప్రీమియర్ కు దూరం కానున్నారు కోవిడ్ నైన్టీన్ పరీక్షలో పాజిటివ్ గా తేలిందట దాంతో లాస్ ఏంజల్స్ లో జరగనున్న అవతార్ ప్రీమియర్ కు దూరంగా ఉండనున్నట్లు హాలీవుడ్ రిపోర్టర్ మ్యాగ్జిన్ పేర్కొంది జేమ్స్ కు కోవిడ్ పాజిటివ్ ఉన్నా ఆయన ప్రస్తుతం ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని రొటీన్ టెస్ట్ చేస్తున్న సమయంలో జేమ్స్ పాజిటివ్ గా తేలిందని వర్చువల్ లో ఆయన స్కెడ్యూల్ లో పాల్గొంటారని ప్రీమియర్ కు హాజరు కావడం లేదని డిస్నీ సంస్థ ప్రతినిధి తెలిపారు అవతార్ టూ తెలుగు వర్షన్ కి డైలాగ్స్ రాశారట నటుడు దర్శకుడు అవసరాల శ్రీనివాస్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా డిసెంబర్ పదహారున విడుదలవుతుంది అవతార్ టూ చిత్రం ఈ సినిమాను పలు భారతీయ భాషల్లోకి అనువదించారు ఈ నేపథ్యంలోనే తెలుగు వర్షన్ కు టాలీవుడ్ యాక్టర్ కమ్ డైరెక్టర్ అవసరాల శ్రీనివాస్ డైలాగ్స్ రాశారని సమాచారం నటనతో పాటు డైరెక్షన్ వైపు ఫోకస్ చేసిన శ్రీనివాస్ యంగ్ హీరో నాగశౌర్య రాశి ఖన్న జంటగా ఊహలు గుసగుసలాడే చిత్రాన్ని రూపొందించారు అలా మొదటి సినిమాతోనే సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఆ తర్వాత నాగశౌర్య నారా రోహిత్ హీరోలుగా రెసీనా కథానాయకగా జో అచ్యుత్ ఆనంద పేరుతో మరో సినిమాకు కూడా దర్శకత్వం వహించారు ఊహలు గుసగుసలాడే చిత్రానికి రెండు వేల పద్నాలుగులో స్పెషల్ జ్యూరీ నంది అవార్డు గెలుచుకున్న శ్రీనివాస్ జో అచ్యుత్ ఆనంద చిత్రానికి గాను బెస్ట్ డైలాగ్ రైటర్ గా రెండు వేల పదహారులో నంది అవార్డు సొంతం చేసుకున్నారు సంతోషం సౌత్ ఇండియా ఫిలిం అవార్డ్స్ డిసెంబర్ ఇరవై ఆరు జరుగుతున్నాయి ప్లీజ్ అందరూ రండి హాయ్ ఆల్ నమస్కారం నేను మీ ఉర్వశీ రావుటల ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ షేర్ విత్ యూ దాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ లైఫ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ అట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్ అవార్డ్స్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హెల్డ్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ డిసెంబర్ అట్ జేఆర్సి కన్వెన్షన్ హైదరాబాద్ ఐ ఎమ్ గ్లాడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ నైట్ అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మిస్టర్ సురేష్ కొంటేకి గారు ఫర్ గివింగ్ దిస్ స్పెషల్ ఆపర్చునిటీ So guys don't miss the chance to watch my performance say today see you all Butterfly trailer ni release chesar makers హీరోయిన్ అనుపమ పరమేశ్వరన్ ప్రధాన పాత్రధారిగా బటర్ఫ్లై సినిమా రూపొందుతుంది రవిప్రకాశ్ ప్రసాద్ ప్రమోద్ నిర్మించిన ఈ సినిమాకి ఘంటా సతీష్ బాబు దర్శకత్వం వహించారు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ఈ సినిమా డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ట్రైలర్ ను రిలీజ్ చేశారు నగరంలో ఒక సైకో వరుసగా చిన్న పిల్లలను కిడ్నాప్ చేసి ఆ తర్వాత చంపేస్తూ ఉంటాడు అతను పెట్టుకున్న ఈ ఆపరేషన్ పేరే బటర్ఫ్లై ఒక అపార్ట్మెంట్ లోని ఫ్లాట్ లో నాయిక తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి నివసిస్తూ ఉంటుంది ఓ రోజున నాయిక ఇద్దరు
ఓడ్కా వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించనున్నారట స్టార్ హీరో షారూఖ్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్ తండ్రి మాదిరిగా నటుడిగా కాకుండా డైరెక్టర్ గా ఆ జర్నీని మొదలు పెట్టబోతున్నాడు గత వారమే తాను డైరెక్టర్ కాబోతున్నట్లు ఆర్యన్ ఖాన్ ప్రకటించగా మరోవైపు అతడు తన స్నేహితులు భాగస్వాములతో కలిసి ఓడ్కా వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించనున్నట్టు సమాచారం వెలుగులోకి వచ్చింది ప్రీమియం ఓడ్కా బ్రాండ్ ను దేశంలోని మద్యం బాబులకు పరిచయం చేయనున్నారు ఈ వ్యాపారం కోసం ఆర్యన్ ఖాన్ అతడి సన్నిహితులు ఓ బేవరేజెస్ కంపెనీతో టైఅప్ కుదుర్చుకున్నట్లు తెలుస్తుంది తండ్రికి మాదిరిగా ఆర్యన్ కు నటన పట్ల అభిరుచి లేదు అందుకే అతడు వ్యాపారవేత్త అవతారంలో కనిపించనున్నారు ఆర్యన్ తన భాగస్వాములైన బంటి సింగ్ లేటి బ్లుగావా కలిసి ప్రీమియం వోడ్కా బ్రాండ్ ను విడుదల చేసే సన్నాహాల్లో ఉన్నట్టు మింట్ పత్రిక ప్రచురించింది కోలీవుడ్ స్టార్ విశాల్ నటించిన ప్రతి సినిమా తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ ఏకకాలంలో విడుదలవుతూ వస్తున్నాయి ప్రస్తుతం ఈయన నాలుగు సినిమాలు సెట్స్ పైన ఉన్నాయి అందులో లాఠీ ఒకటి ఏ వినోద్ కుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం క్రిస్మస్ కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది ఈ క్రమంలో చిత్ర బృందం వరుస అప్డేట్లు ప్రకటిస్తూ సినిమాపై మంచి బర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్ ఆద్యాంతం ఆకట్టుకుంటుంది హై ఓల్డేజ్ యాక్షన్ సీన్స్ తో ట్రైలర్ గూజ్ బంప్స్ తెప్పిస్తుంది విశాల్ ఈ చిత్రంలో కానిస్టేబుల్ పాత్రలో నటించనున్నట్లు తెలుస్తుంది అంతేకాకుండా ఆయనను డిపార్ట్మెంట్ లో లాటీ స్పెషలిస్ట్ గా వర్ణించారు యువన్ నేపథ్య సంగీతం ఆకట్టుకుంటుంది యాక్షన్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాను రాణా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై రమణ నంద సంయుక్తంగా నిర్మించారు నిజానికి ఈ సినిమా ఎప్పుడో రిలీజ్ కావాల్సిందే కానీ షూటింగ్ సమయంలో విశాల్ రెండు సార్లు మేజర్ గా గాయపడంతో చిత్రీకరణ ఆలస్యమవుతూ వచ్చింది ఇక ఈ సినిమా తెలుగు తమిళంతో పాటు హిందీ భాషల్లోనూ రిలీజ్ కానుంది ఈ నెల ఇరవై ఆరో తారీఖున అతి ఘనంగా ఒక వేడుక జరగబోతుంది అదే సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ అవార్డ్స్ ఎస్ ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో వైభవంగా సాగే ఈ అవార్డ్స్ ఈసారి ఇరవై ఒకటో వార్షికోత్సవం చేసుకోబోతుంది ఈసారి ఒక స్పెషల్ విషయం ఏమిటి అంటే నేను బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి చేస్తున్న ఒక అతి పెద్ద కార్యక్రమం అందులోనూ అతి ముఖ్యమైన సర్ప్రైజ్ ఏంటి అంటే నేను ఈ కార్యక్రమంలో హోస్టింగ్ చేస్తున్నాను వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్నాను ఎస్ నాకు పర్సనల్గా చాలా చాలా ఇష్టమైన సురేష్ గారు ఈ విషయం చెప్పగానే నేను చాలా సంతోషించాను అండ్ సంతోషం అవార్డ్స్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే ఎంత జెన్యున్గా ఉంటాయి ఎంత వైభవంగా ఉంటాయి ఎంత ఎంటర్టైనింగ్గా ఉంటాయి అనేది మనం ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉన్నాం గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా అలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ అంతకన్నా ఇంకా అద్భుతంగా జరగబోతుంది ఎందుకంటే మన కేవలం మన తెలుగు వాళ్ళు మాత్రమే కాకుండా సౌత్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్లో ఉన్న అందరూ స్టార్స్ రాబోతున్నారు అండ్ టు యాడ్ టు ద సర్ప్రైజ్ బాలీవుడ్ నుంచి కూడా స్టార్స్ వస్తున్నారు పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చేస్తున్నారు సో ఇంత చక్కటి కార్యక్రమాన్ని వీక్షించడానికి మీరు అందరూ తప్పకుండా వస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సంతోష అవార్డ్స్ ఆ పేరులో ఉన్నట్టుగానే చాలా సంతోషంగా జరగాలి అండ్ ఇంతమందికి సంతోషాన్ని పెంచే సురేష్ గారు నిజానికి చెప్పాలంటే ఆయన ఒక ఇండస్ట్రీ మనిషి అంటే ఇండస్ట్రీలో అందరికీ నావాడు అనుకునే మనిషి ఆయన సో అలాంటి మంచి మనిషి వల్ల ఇంకా ఎంతో మంది సంతోషంగా ఉండాలని ఈ సంతోష అవార్డ్స్ని మీరు విజయవంతం చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తూ మీ బాలాదిత్య హీరో శివ కార్తికేయన్ మూడు ప్రాజెక్టులను సెట్స్ మీద ఉంచారు అందులో అయాలన్ ఒకటి సైఫై కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి ఆర్ రవికుమార్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు షూటింగ్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ చిత్రం ప్రస్తుతం సీజీ వర్క్ పనుల్లో బిజీగా ఉంది తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాన్ని మేకర్స్ వెల్లడించారు ఈ సినిమాలో సీజీ వర్క్ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుందట దానికోసం మేకర్స్ భారీగా ఖర్చు పెడుతున్నారట కాగా సీజీ వర్క్ కోసం అవతార్ సినిమాకు పనిచేసిన టెక్నీషియన్లను రంగంలోకి దింపారట ఈ వార్త ఇప్పుడు కోలీవుడ్ లో హాట్ టాపిక్ అయింది సుప్రీంకోర్టు నటి శిల్పా శెట్టి ఆమె భర్త రాజ్ కుంద్రాకి ముందస్తు బెయిల్ని మంజూరు చేసింది అశ్లీల చిత్రాలకు సంబంధించిన కేసులో వారికి ఈమెయిల్ మంజూరు చేసింది ఆయనతో పాటు మరో నలుగురు నిందితులకు కూడా ధర్మాసనం బెయిలిచ్చింది అశ్లీల కంటెంట్ను పంపిణీ చేశారనే ఆరోపణలపై ముంబై పోలీసులు రెండు వేల ఇరవైలో నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్కు సంబంధించిన కేసులో అరెస్ట్ నుంచి రక్షణ కల్పించేందుకు రాజ్ కుంద్రా చేసిన విజ్ఞప్తిని బాంబే హైకోర్టు నవంబర్ ఇరవై ఐదున తిరస్కరించింది ఈ నేపథ్యంలో ఆయన సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు నటుడు ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఆయనకు యువజన సంక్షేమం క్రీడల అభివృద్ది మంత్రిత్వ శాఖను కేటాయించే అవకాశముందని సమాచారం ద్రవిడ మున్నేట్ర కజకం యువజన విభాగం కార్యదర్శి ఉదయనిధిని స్టాలిన్ డిసెంబర్ పద్నాలుగున మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్టు రాజ్ భవన్ విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొందని వార్తలు వచ్చాయి ఆయనకు యువజన సంక్షేమం క్రీడల అభివృద్ది మంత్రిత్వ శాఖను కేటాయించే అవకాశముందని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి
ట్వంటీ ఫస్ట్ యానివర్సరీని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ ఆర్ వెల్కమ్ టు సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ డిసెంబర్ ఇరవై ఆరు నేను హోస్ట్ చేస్తున్నాను తప్పకుండా వస్తారు కదూ హాయ్ ఆల్ నమస్కారం నేను మీ ఋషి రావుతల ఐఎమ్ సూపర్ ఎక్సైటెడ్ షేర్ విత్ యూ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పర్ఫామ్ లైఫ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ అట్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఆఫ్ దోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి హెల్డ్ ఆన్ ట్వంటీ సిక్స్ డిసెంబర్ అట్ జేఆర్సి కన్వెన్షన్ హైదరాబాద్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ నైట్ అండ్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మిస్టర్ సురేష్ కొంటేకి గారు ఫర్ గివింగ్ దిస్ స్పెషల్ ఆపర్చునిటీ సో గైస్ డోంట్ మిస్ ద ఛాన్స్ టు వాచ్ మై పర్ఫార్మెన్స్ సేవ్ ద రైట్ సీ యూ ఆల్ సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు జనసేన పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సభ్యుడు నటుడు కొనితెల నాగబాబు బీఎస్పీ వ్యవస్థాపకుడు దివంగత నేత కాన్షీరాం చేసిన వ్యాఖ్యలను నాగబాబు ట్విట్టర్లో ప్రస్తావించారు మా శత్రువు ఎంత బలవంతుడోననే భయం మాకు లేదు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే మేము ఎవరి కోసమైతే పోరాడుతున్నామో వారే మా శత్రువుకు రక్షణ కవచంలో మారారు లేకుంటే ఈ యుద్ధంలో ఎప్పుడో గెలిచి విజయడంకా మోగించి ఉండేవాళ్లమని పేర్కొన్నారు చరిత్ర కూడా ఇదే చెబుతోందని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లోనూ ఇలాగే జరిగిందని నాగబాబు వెల్లడించారు కానీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో అలా ఉండదని స్పష్టం చేశారు ఎందుకంటే విప్లవం వస్తుందని జనసేన గెలవడం ఖాయమని తెలిపారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ప్రస్థానం ఒక చరిత్ర అవుతుందని ఉద్ఘాటించారు డైరెక్టర్ శ్రీ ఈవివి సత్యనారాయణ గారిని కోరుకుంటున్నాం చిరంజీవి గారి చేతుల మీదుగా ఇది సినీ జర్నలిస్ట్ అంటే ఎలా ఉండాలని నా ఊహ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ విష్ సురేష్ సంతోషం అవార్డ్స్ గా మారి ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ రావాలని ఐఎమ్ హోపింగ్ రెండు గంటలు కరెక్ట్ గా స్పీకర్ ముందు కూర్చోబెట్టారు ఆ సౌండ్ విని విని జన్మ తిరిగి నాకే మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది నా కెరీర్ ని మార్చేసింది ఆ సినిమా ఆ సినిమా పనిచేసిన టెక్నీషియన్స్ అందరికి నేను ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను మా అమ్మమ్మ గారికి ఇలాంటి అవార్డులు అంటే చాలా ఇష్టం ఇది వరకిలా జగమెరుగని చరితనకిదే ఆరంభమే తెలుగు తమిళ మలయాళ కన్నడ చిత్ర రంగాల అతిరథులంత ఒక చోటే ఋషివలుడు నిరంతరం తన నమ్ముకున్న పని నమ్ముకుని వేరే ఎటువంటి అబ్బికేషన్ లేకుండా దాని మీద దృష్టిని కేంద్రీకరించి ఆ నిమిషాలు కష్టపడే శ్రమజీవి నరసింహ నాయుడు బాలయ్య బాబు మాట్లాడిన తర్వాత ఈ చింతకాయల రవి మాట్లాడటం ఒక నంది అవార్డుల స్థాయిలో అవార్డుల ఫంక్షన్ జరపడం అంటే హృదయ పూర్తిగా సంతోషాన్ని సురేష్ కొండేటిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందించారు సంతోషం 
సొంతంగా ఒక మ్యాగజైన్ ప్రారంభించి ఇలా వార్షికోత్సవం జరపటం అవార్డ్స్ ఇవ్వటం చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం నేను మాట్లాడేటప్పుడు నీ చెవులు మాత్రమే పని చెయ్యాలి ఊహలకు పిరిపోసే సృజన శ్రామికులే దర్శకులు కళను కెమెరా కన్నులతో చూపించు ఛాయాగ్రాకులు కళామా తల్లిని పెంచి పోషించు నిర్మాతలు వెండి తెరనే వెలిగించే అభిమాన ఇట్ ఇస్ ద సల్యూట్ ఆఫ్ ద హోల్ నేషన్ ఫిలిం ఫేర్ అవార్డ్స్ ఎలా అయితే పాపులర్ అయ్యాయో అలానే మన సౌత్ లో సంతోషం అవార్డ్స్ అలా పాపులర్ చేశాడు చూపుల్లోకి నా ప్రాణం చేరింది ఈ మాయం చేసావే కట్టప్ప బాహుబలి నిన్ను చంపాడు అది చెప్పితే రాజమౌళి నిన్ను చంపుతాడు జయ మహేష్మతి జయ మహేష్మతి అబ్బా ఈ అందమైన అమ్మాయి పేరు హెబ్బా అవార్డ్స్ పెట్టింది ఎంత సంతోషంగా ఉందో చెప్పలేను లైక్ టు ఫస్ట్ కంగ్రాచులేట్ సురేష్ గారు ప్రతి సంవత్సరం ఎక్కడ తగ్గకుండా ఇంకా గ్రాండ్గా చేస్తూ ఇంకా సక్సెస్ఫుల్గా చేస్తూ మన ఇండస్ట్రీకి సపోర్ట్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సురేష్ గారు మనస్ఫూర్తిగా సురేష్ని ఈ యొక్క చక్కటి అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు అమ్మ ఆశీస్సులు నాకు ఈ రకంగా అనుకోకుండా లభించినందుకు చాలా ఆనందం ఉంది సంతోషం అవార్డులో అల్లు రామలింగయ్య స్మారక అవార్డు అంటే ఆయన చనిపోయిన తర్వాత సంవత్సరం నుంచి ఈ అవార్డుని కన్సిస్టెంట్ గా సురేష్ గారు ఇలా ఇవ్వడం చేస్తున్నారు మా నాన్నగారి పేరు మీద ఈ అవార్డు ఇస్తున్నందుకు ఈ సంస్థకు కానీ మన సంతోషం సురేష్ గారికి కానీ మేము కృతజ్ఞ
చిరంజీవి గారి చేతుల మీదగా ఇవాళ ఈ సత్కారం పొందడం నాకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా హ్యాపీగా చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే సంతోషం సురేష్ అందరిని కలుపుకుంటూ ఈ రోజు ఈ స్థాయికి వచ్చాడు సంతోషం అవార్డు ఇచ్చే స్థాయికి ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తూ వచ్చాడు సురేష్ కొండేటి తన మ్యాగ్జైన్ సంతోషం ద్వారా ఈ ఫంక్షన్ ని ఎన్ని సాధక బాధకాలు వచ్చినా సరే ఎంత కష్టమైనా సరే తనకి మించిన భారమైనా సరే పంతొమ్మిది సంవత్సరాలుగా దీన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నాడు ఆర్ఎస్ఆర్ గ్రీన్ వే ఇన్ఫ్రా ప్రజెంట్ సంతోషం సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సంతోష్ సురేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ ని ఎక్స్క్లూజివ్ లైవ్ షోస్ ని ఎప్పుడప్పుడు కొత్త కొత్త విశేషాలు మీకు అందించడం జరుగుతుంది మీ మొబైల్ అండ్ యూట్యూబ్ కెళ్లి సంతోషం సురేష్ అని టైప్ చేయండి సంతోష్ అప్డేట్స్ అని టైప్ చేయండి ఈ రెండు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎప్పుడు సప్లై చూసేయండి అలాగే సంతోషం టైట్ వెబ్సైట్ వెళ్ళండి తెలుగులోను ఇంగ్లీష్ లో కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకోండి థ్యాంక్ యూ డ్రెస్ కట్ సిబాయ్ కేఎల్ఎం ఫ్యాషన్ మాల్